हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम और इस वीडियो में हम बी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे तो स्टार्ट करते हैं बेस्ट फर्च सर्च एल्गोरिदम सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट कम्स अंडर द इनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक एंड जैसा कि इनफॉर्म्ड में आता है तो इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड हम यूज करते हैं हाउ टू फाइंड द ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक इवन होता क्या है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है इवन अन इनफॉर्म्ड एंड इनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उन वीडियो से ये कि आपका एक बेस बन जाएगा क्योंकि ये सारी वीडियोस ना लिंक्ड है इवन मैंने एट पजल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया विदाउट ह्यूरिस्टिक एंड विद ह्यूरिस्टिक तो जब हम विद ह्यूरिस्टिक सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी बी को यूज कर चुके हैं लेकिन बी का एल्गोरिदम कैसे काम करता है एल्गोरिदम होता कौन सा है तो वो आपको यहां पे इस वीडियो में क्लियर कट पता लगेगा और बी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोज एंड कॉन्स ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम से लेट ओपन बी अ प्रायोरिटी क्यू कंटेनिंग द इनिशियल स्टेट यहां पे सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना है क्या ओपन ओपन एंड क्लोज यहां पे हम दो प्राइप यहां पे क्या लिखा हुआ है प्रायोरिटी क्यू ओपन जो है वो मेरी क्या है प्रायोरिटी क्यू है जिसमें हमने करना क्या है नॉर्मल क्यू की तरह लेकिन हम इसमें प्रायोरिटी क्या कर रहे हैं यहां पे हम बेस्ड ऑन देयर ह्यूरिस्टिक वैल्यू नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू के हिसाब से हम उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसी हिसाब से हम उनको क्यू से निकालेंगे और उसी हिसाब से हम उनको क्या करेंगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो यहां पर लूप इफ ओपन इज एम रिटर्न द फेलियर अदरवाइज रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम द ओपन दैट इज कॉल्ड अ नोड If the node state is a goal, then return the path from initial to node. Else generate all the successes of the node. देखने में तो ये क्या है थ्योरेटिकल सा फंड है और इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर कट पता लगेगा कि कैसे एक्चुअल में बी एफ एस काम करता है तो यहां पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है सिटी का मैप है अब यहां पर मेरे को ए से जी तक पहुंचना है ए मेरी स्टार्ट स्टेट है एंड जी गोल स्टेट है ये मेरी क्या है गोल स्टेट है अब ए से जी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या यूज करता है ह्यूरिस्टिक अब यहां पे हम ह्यूरिस्टिक मेथड क्या लगा रहे हैं ह्यूरिस्टिक कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकेडियन डिस्टेंस ल्यूकेडियन डिस्टेंस से हम क्या कर रहे हैं फाइंड आउट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं मतलब ए से जी का डी से जी का सारी नोड से जी का क्या ल्यूकेडियन डिस्टेंस है क्या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है और वो हमने ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है ये आपको इवन क्वेश्चन भी आता है ना तो आपको ये ऑलरेडी दिया होगा क्योंकि आप इसको X और Y कोऑर्डिनेट्स में कैसे फाइंड आउट करोगे ऑल दो ये मैथमेटिक्स का काम है मैथमेटिक्स के अंदर आता है लेकिन आपको यहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अदरवाइज आप X एक्सिस और Y एक्सिस को लेके कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल सा फॉर्मूला है उसका X1 वन माइनस वाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस वाई नॉट माइनस वाई नॉट का स्केयर और उसका होल स्केयर जनरली हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं लेट से एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन कॉर्डिनेट का होल स्केयर और यहां पे हम उसका स्केयर रूट लेके चलते हैं तो ये एक्स और वाई इन दो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं तो ये मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे ए से जी बी से जी सी से जी डी से जी इन सब का जो लिक्विडियन डिस्टेंस है जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको हमने कंसिडर करना है एज अ ह्यूरिस्टिक वैल्यू तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू को ही हम क्या ले रहे हैं उसी के बेसिस पे ही हमने क्या चलाना है बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम काम करना है यहां पे आपको ये डिस्टेंस दिख रहे हैं सेवन फोर्टीन ट्वेंटी फाइव ये ह्यूरिस्टिक नहीं है ये है कॉस्ट मतलब ए से सी जाने की कॉस्ट B से E जाने की कॉस्ट E से H जाने की कॉस्ट ये एक्चुअल में कॉस्ट दी हुई है तो बेस्ट फॉर सर्च टोटली किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है ह्यूरिस्टिक वैल्यू के ऊपर ये पॉइंट आप याद रखना बेस्ट फॉर सर्च में हम सिर्फ और सिर्फ किसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू को ही हमने मेन फोकस रखना है तो इन वैल्यूज के हिसाब से ही आपको इस एल्गोरिदम को चलाना है तो देखो सबसे पहले ओपन बी आर प्रायोरिटी क्यू कंटेनिंग द इनिशियल स्टेट तो ओपन में मेरे पास क
लूप इफ ओपन इज एम्प्टी रिटर्न द फेलियर नहीं हमारे पास कहीं ना कहीं नोड्स है तो ए सबसे पहले हमारे पास है ओपन में सो रिमूव द फर्स्ट नोड मतलब जो भी मेरे पास फर्स्ट नोड है तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ए ही मेरी फर्स्ट है तो उसको मैंने क्या दे दिया नोड दे दिया मतलब उसको एक नाम दे दिया नोड इफ नोड इज अ गोल ए मेरी गोल स्टेट है नहीं गोल स्टेट है जी तो मेरे को क्या करना है एल्स पार्ट में आओ सिंपल यहां पे जनरेट ऑल द सक्सेसर ऑफ द नोड एंड पुट द न्यूली जनरेटेड नोड इन टू द ओपन अकॉर्डिंग टू देयर एफ वैल्यू एफ वैल्यू क्या है यहां पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या करना है क्यू में डालना है और बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी हमने उसको निकालना है तो प्रायोरिटी का फंडा क्या है जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है वो सबसे बेस्ट है सिंपल सा फंड है हिस्ट्री का मतलब क्या है कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस लगा लो या कॉस्ट फाइंड आउट कर लो तो जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो मेरे लिए बेस्ट है तो आ जाओ ए से स्टार्ट करते हैं ए से देखो कौन कौन कनेक्टेड है ए से बी कनेक्टेड है सी कनेक्टेड है डी कनेक्टेड है आपको यहां पर सिंपली दिख रहा है ए से बी सी डी कनेक्टेड है अब सबसे पहले आप फाइंड आउट करो यहां पर इनकी हिस्ट्रिक वैल्यू इसके ऊपर फोकस नहीं करना आपको हिस्ट्रिक वैल्यू के ऊपर फोकस करना है तो देखो ए से आप बी पे जाते हो बी आपको गोल स्टेट में लेके जाएगा ये इसका मतलब क्या है कि आप ए से बी जाओ बी आपको गोल स्टेट में लेके जाएगा किस हिस्ट्रिक वैल्यू के साथ मतलब कितनी कॉस्ट के साथ देखो बी से जी आपको जाने की कॉस्ट कितनी है थर्टी लिख लो सी ए से आप सी जाओ सी आपको लेके जाएगा जी तक विद ऑफ ट्वेंटी फाइव डी डी आपको लेके जाएगा गोल स्टेट तक विद द कॉस्ट ऑफ थर्टी फाइव तो आपने क्या किया जनरेट ऑल द सक्सेस ऑफ द नोड नोड कौन सी है ए इस टाइम पे नोड कौन है ए एंड पुट द न्यूली जनरेटेड नोड इन टू द ओपन तो क्यू में क्या कर दो बी सी डी डाल दो लेकिन बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू देयर एफ वैल्यू मतलब एच एन वैल्यू के हिसाब से तो देखो एच एन वैल्यू के हिसाब से सबसे पहले अगर मेरा क्यू में ए था मैंने ए को बाहर निकाल लिया अब मेरे पास क्यू में कौन जाएगा सबसे पहले जाएगा सी क्यू सी की कॉस्ट सबसे कम है फिर जाएगा बी और फिर जाएगा डी सिंपल बहुत ही सिंपल वे से काम करना है अब आपको क्या करना है रिमूव द अगेन फर्स्ट ए तो ऑलरेडी निकल चुका है तो अब इनमें से फर्स्ट कौन है सी फर्स्ट है तो सी निकाल दो और फिर वही सेम हमने लूप में ये काम करना है तो देखो सी आपको ये दोनों मेरे मेमोरी में ऑलरेडी पड़े हैं बी और डी मेरे मेमोरी में पड़े हैं लेकिन अब हमने एक्सप्लोर किसको करना है सी को बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्रिक वैल्यू अब देखो सी जा रहा है ई e पे और सी जा रहा है एफ पे हालांकि सी वापस ए पे भी जा रहा है अगर आप बनाना चाहते हो आप बना लो वैसे कोई उसका बेनिफिट नहीं है लेकिन फिर भी आप सी कितने कितनों के साथ कनेक्टेड है सबके साथ हमने लिख लिया अब देखो सी से ई e जा रहे हो और ई e आपको लेके जा रहा है गोल स्टेट पे विद 19 कॉस्ट एफ आपको लेके जा रहा है विद गोल स्टेट पे सेवनटीन कॉस्ट ए आपको लेके जा रहा है विद गोल स्टेट पे फोर्टी कॉस्ट तो इन सब में से सबसे मिनिमम कौन सी है इन सब में से सबसे मिनिमम है आपकी एफ ठीक है ए को मैं दोबारा से बोल रहा हूं यहां पे ए को नहीं एक्सप्लोर करना यस आप नहीं भी करोगे क्योंकि इसको हम जल्दी क्या करते हैं ए को ना हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं तो हम इसको जल्दी क्या करते हैं क्लोज्ड लिस्ट में डाल देते हैं जैसे हमने एक ओपन बनाया ना ऐसी एक क्लोज्ड है क्लोज्ड क्यू के अंदर हमने उनको डाल दिया जो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं तो मेन आप फोकस ई और एफ पे ही करो तो ई और एफ में से मिनिमम कौन है एफ तो यानी आपका कौन जाएगा अब F जाएगा पहले फिर जाएगा E क्योंकि F को पहले एक्सप्लोर करना है तो F को एक्सप्लोर करते हैं F देखो आपको लेके जा रहा है F लेके जा रहा है हाँ F लेके जा रहा है आपको गोल स्टेट पे तो देखो F लेके जा रहा है गोल स्टेट पे मतलब G स्टेट पे ही लेके जा रहा है और G से G पे जाने की कॉस्ट क्या है जीरो ऑब्वियसली आप ऑलरेडी गोल स्टेट पे पहुंचे गए हो तो गोल स्टेट आपको गोल स्टेट में लेके जाएगी विद द कॉस्ट ऑफ ऑब्वियसली जीरो तो यहां पे इस तरीके से मेरा पाथ फॉलो कर रहा है ए से सी सी से एफ एफ से जी तो वही हम यहां पे कर रहे हैं जब मेरी गोल स्टेट आ गई इफ ओपन इज एम रिटर्न द फेलियर इफ रिमूव ओपन यहां पे नोड इज अ गोल अब देखो यहां पे मेरी जो डी है वो क्या बन गई नोड बन गई है तो रिटर्न द पाथ फ्रॉम इनिशियल टू द नोड तो मेरा पाथ क्या बन गया ए ए से मैं गया डी पे डी से सॉरी ए से मैं गया सी पे ए वाला पाथ जो हमने बनाया यहां पे ए से आप गए थे 
C पे C से आप गए थे F पे F से आप गए थे G पे तो देखो ये मेरा पाथ जो है वो फाइनल बन गया तो ये मेरे को जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू के हिसाब से मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू में मेरे को लेके जा रहा है गोल स्टेट तक तो इस तरीके से जो है वो जर्नली बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है वो काम करता है तो देखो हमने अनइनफॉर्म्ड में अब इसको अगर हम कंपेयर करें अनइनफॉर्म्ड के साथ या विदाउट ह्यूरिस्टिक के साथ तो उसमें आपको जो हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज करते हैं या डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करते हैं तो वो कैसे काम करता वो ए से पहले बी सी डी तीनों को पहले एक्सप्लोर करता फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाता इसमें हमने सिर्फ सी को एक्सप्लोर किया बी और डी को सेव रखा कि अगर इन केस ये आगे जाके फेल होता है तो मैं वापस बी पे जा सकता हूं लेकिन अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया और इसके बाद सी पे देखो सी पे जब पहुंचे तो ये ई e पे भी लेके जा रहा है एफ पे भी तो मैंने ई e को एक्सप्लोर नहीं किया लेकिन अगर ये विदाउट ह्यूरिस्टिक या अनइनफॉर्म्ड में यूज करते हैं तब आपको नेक्स्ट लेवल पे हर एक लेवल के सारे नोड्स को फॉलो करना जो जर्नली बी एफ एस ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर जर्नली करते हैं तो ऑब्वियसली दैट्स वाई उसकी कॉस्ट जो है और इवन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जर्नली क्या बनती है ऑर्डर ऑफ बी की पावर एम या जिसको बोल देते कई बार बी की पावर डी दैट इज बी इज अ ब्रांचिंग फैक्टर कितने चिल्ड्रन है कितने नोट जनरेट कर रहे हैं एंड डी इज अ डेप्थ विच इज अ एक्सपोनशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेकिन जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है ये जर्नली काम करता है ग्रीडी मेथड तो यहां पे काइंड ऑफ ग्रीडी मेथड ही हम यूज कर रहे हैं हम ग्रीडी है रिलेटेड टू द ह्यूरिस्टिक वैल्यू कि मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जितनी कम होगी आई एम ग्रीडी फॉर दैट मैं उसको अपना लोकल मैक्सिमम लेके चलूंगा मैं उसको ही एक्सप्लोर करूंगा बाकियों को एक्सप्लोर नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर अच्छी होती है लेकिन हमेशा याद रखना कि हिस्ट्रिक के साथ जब भी आप बेस्ट फर्स्ट सर्च यूज करते हो इट ऑलवेज गिव्स द गुड सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन दे ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है दे भी सकता है नहीं भी दे सकता हाँ गुड सोल्यूशन जो है वो हमेशा देगा और नॉर्मल ही आप कह सकते हो कि बेस्ट केस में या एवरेज केस में कह सकते हो कि इट इज मच बेटर देन द अनइनफॉर्म्ड मेथड रीजन उसकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एक्सपोनेंशियल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है लेकिन यहां पे नॉर्मल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी चलेगी मतलब पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चलेगी लेकिन वर्स्ट केस में हमेशा याद रखना वर्स्ट केस में बी एफ एस बी जो है वो सेम ऑर्डर ऑफ बी की पावर एन या जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी चल सकता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर ह्यूरिस्टिक के ऊपर अगर आपका ह्यूरिस्टिक अच्छा है अगर आपने ह्यूरिस्टिक प्रॉपरली कैलकुलेट की है देन इट इज गुड लेकिन अगर ह्यूरिस्टिक आपका बैड है तो वो आपको सेम अनइनफॉर्म्ड की तरह ही फॉलो करवा सकता है जो कि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये इसी तरीके से कि अगर आप एक नई सिटी में घूम रहे हो और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपके पास कोई गूगल मैप कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे ऑब्वियसली हिस्ट्रिक का यूज करोगे हिस्ट्रिक का मतलब क्या आप इंफॉर्मेशन लोगे किसी से पूछोगे अगर उस बंदे ने सही बता दिया तब तो गुड है आप कहीं ना कहीं नॉर्मल सारी सिटी को एक्सप्लोर करने के बजाय आप पूछ पूछ के जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे जल्दी लेकिन अगर बंदे ने गलत बता दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा दैट इज अ बैड ह्यूरिस्टिक तो आपको उतना ही टाइम लग जाएगा जितना अनइनफॉर्म या विदाउट ह्यूरिस्टिक भी लगता है तो वर्स्ट केस में दोनों सेम है लेकिन नॉर्मल केस में आप कह सकते हो एवरेज केस या बेस्ट केस में इट परफॉर्म्स मच बेटर देन द अनइनफॉर्म्ड ह्यूरिस्टिक मेथड तो यहां पे भी देख लो अगर आप सिर्फ कॉस्ट की देखो अगर आप ह्यूरिस्टिक के ऊपर काम कर रहे हो तो आप ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हो ए से सी C से F, F से G. लेकिन आप ध्यान से देखो अगर आप नॉर्मल कॉस्ट लेके चलते हो ना सिर्फ वहां तक जाने की कॉस्ट तो देखो कितनी बन रही है रिस्ट्रिक्ट के बिना 14 प्लस टेन ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर्टी फोर लेकिन अगर आप इसके थ्रू जाते हो A से C, C से E, E से H, H से G अगर आप जाते हो तो देखो कितनी कॉस्ट बनेगी फोर्टीन प्लस एट ट्वेंटी टू प्लस नाइन थर्टी वन प्लस टेन फोर्टी वन विच इज लेस देन दिस कॉस्ट तो अगर इन दोनों को टेक केयर करते हो ना कि इस कॉस्ट को भी और हिस्ट्रिक को भी तब आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आने के ज्यादा चांसेस है जो जनरली यूज करता है ए स्टार जो हमने ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में आपको वहां पे मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही है तो बी से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट है वो यहाँ पे कवर कर दिए हैं जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे थैंक यू